በሰማያብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በመላው ዓለም የምትኖሩ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምንከረማችሁ አምላካችን መድኃኒታችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእያለንበት ተጠብቆ ስሙን እንድንጠራ ህጉን እንድንጠብቅ ተዕዛዛቱን እንድንፈጽምና ልጆቹ እንድንሆን ስለፈቀደልን በፍጥረቱ አንደበት ስሙ እስከ ዘር ዓለም የተመሰገነ ይሁን መጻጉ እንግዲህ ከመጀመሪያው ከዘወረደ ጀምሮ ያው ዘወረደን አይተናል ቀድሶ ቀጥሎ ቅድስና አይተናል ቀጥሎ ደግሞ መኩራብን አይተናል ዛሬ ደግሞ አራተኛ ሳምንት ነው በዚህ በአብይ ጾም ውስጥ ከስምንቱ ሳምንት አራተኛው ሳምንት ላይ ደርሰናል ይህ ሳምንት መጻጉ በመባል ይታወቃል መጻጉ ማለት ህመምተኛ ማለት ነው የህመሙን ሁኔታ የሚገልጽ ነው እንጂ የሰው ስም አይደለም ነገር ግን መጻጉ ማለት የህመሙን ሁኔታ አጠቃላይ የህመምተኞቹ ሁሉ ስም ነውና በዚህ ምክንያት ዓለም ታሞ ነበር አሁን በአለም ላይ እንደምናየው ችግር ሁሉ በዛም ጊዜ ብዙ የታሞ ወገኖች ነበሩ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ሁሉንም በመረቱ በቸርነቱ ፈውሷቸዋልና በተለይ የመጻጉ የሚለው ሰንበት ሁሉ ግዜ የምናስበው ህመምተኞችን ነው አንደኛ እግዚአብሔር ህመምተኞችን እንደት እንደፈወሳቸው ሁለተኛ ደግሞ እኛ ህመምተኞችን መጠየቅ እንዳለብን መጠየቅ ማጽናናት ማበረታታት እግዚአብሔር ይማራችሁ ማለት እንዳለብን በየጸበልቦታው በየሆስፒታሉ በየቤታቸው በመመክንያት የተቸገሩ ግኖቻችን መርዳት መጠየቅ እንዳለብን የምንማማርበት ነው እንግዲህ መጻጉ ማለት ህመምተኛ ማለት ነው በሽታ ደውየ ህመም ከት መጣስነን መሰረቱ ምንጩ ያው ዳቢሎስ ነው ከክፉ ነገር ነው የመጣውና አጠቃላይ በሽታ ክፉ ነገር ነው እርግጥ ነው እግዚአብሔር በዚህም እንድንፈተን የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚሆንበት ጊዜ አለ ዋናው ግን ሰውን የሚያስጨንቅ ሁሉ ክፉ ነገር ነውና ክፉ ነገር ደግሞ የመጣው ከዳቢሎስ ነው አዋላ ሀሰት ይላል ነፍሰ ገዳይ ይላል ዳቢሎስ እግዚአብሔር ግን አዋላ ምህረት ነው እሱ ይቅርባይ ማህሪ ስለሆነ ይመረናል ይፈውሰናልና እሱን ተስፋ በማድረግ ዛሬ ሁላችንም ተሰባስበን የታመምን ሁሉ የተቸገርን ሁሉ ከመማችን ከችግራችን ለመፈውስ ለመዳን እግዚአብሔርን በተስፋ የምንለምንበት ወቅት ነው ማለት ነው እንግዲህ በሽታ የተለያዩ ህመሞች አሉ ደወ ዘንስ ይባላል ደወ ዘስየት ይባላል ደወ ዘመቅሰፍት ይባላል ደወ ዘሃጢያት ይባላል ነዚህ አራት አይነት ህመሞች አሉ ደወ ዘንስ ማለት እንደ ጢሞቴዎስ አይነት ያለው ደወ ነው ያው መጻፍ ቅዱስ ላይ ተጽፈናገኘው አለ ደወ ዘስየት ማለት ደግሞ እንደ እዮብ ያለው ህመም ነው እንደ እዮብ ያለ ደወ ዘስየት ደወ ዘመቅሰፍት ማለት ደግሞ እንደ ሳኦልና እንደ ሄሮድስ እንደ እነሱ አይነት ያለው ደወ ነው ደወ ዘሃጢያት ማለት አሁን እንደ መጻጉ ያለው ነው እንግዲህ የሃጢያት ደወ ያለ መቅሰፍት ደወ ያለ የእስየት ደወ ያለ የነጽ ደወ ያለ ማለት ነው እነዚህ በሰው ልጆች ላይ ይፈራረቃሉ ስለ ጽርቀ ብለው የታመሙ ስለ በጎ ነገር ብለው የታመሙ ግን ብዙ ህማሙ ለጻርቃል እንዳለው ይሄ ዋጋ የሚያሰጥ በረከት የሚያሰጥ ነው እንደውም እንደ እዮብ ያለው ትግስት የተሞላው በትግስት ተስፋ ባለ መቁረጥ የእግዚአብሔር ማዳን የተጠባበቁ ሰዎች ይሄን በረከት ያገኛሉ ማለት ነው ደወ ዘመቅሰፍት ማለት የእግዚአብሔር ቁጣ ነው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ቁጣ ሁላችሁም ልንጠበቅ ይገባል ደወ ዘሃጢያት ማለት በእግዚአብሔር ይቅርታ የሚፈወስ ነው ኃጢያት በመስራት የሚመጣ ስለሆነ ይሄንንም ሁላችሁም ከኃጢያት እየተመለሰን ንሳ መግባት እንዳለብን ያስተምረናል እንግዲህ በትንቢት ምን ተብሎ ተነግሯል የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ግዜ እናገራልና እግዚአብሔር በደውየው አልጋ ሳለ ይረዳዋል ህመምተኛውን ማለት ነው እግዚአብሔር ህመምተኛውን በደውየው አልጋ ሳለ ይረዳዋል መኝታውን ሁሉ በበሽታው ግዜ በበሽታው ግዜ ያነጥፍለታል ይልና እኔ ሳቤቱ ማረኝ አንተን በድ ይያለሁና 
نفسيا فوسات قالوا الى نبي يغير قدس دايوت مزمور 40 قطر 3 لاي تصفي يمنا غنيو هاي لقانا نا نبي يغير قدس دايوت بتنبيت اسقدمو تناغروال معناتنو يه تنبيت يفصم زند اغزابيهر املاكاتين مدانتاتين يسوع كريستوس هممتنيوتين فوسوال سلازي ممتنيوتين يفوسو بتنالات مصاغو بمالات يتاوسان معناتنو اني اغزابيهر ني كاني ليلا ميميادين يلم بمالات راسو بتنبيت تناغروالنا ኢሳይያ 43 እንደም ኢሳይያ 5 ኢሳይያ 42 ሆሴ 13 ላይ እሱ እንደሆነ የሚያድናል በተደጋጋሚ በነቢያቱ አንደበት ተናግሯል ማለት ነው በእውነት ደውያችንን ተቀበለ ህመማችንንም ተሸክሟል ይላል ይሄ ማለት ኢሳይያ 32 ላይ 53 ላይ ተጽፏል በዛ ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው እሱ በእውነት ደውያችን ተቀበለ ህመማችንም ተሸከመ አው እሱ ኃጢያታችንን ሳይቆጥር በደላችንን ሳይቆጥር በመሮቱ በቸርነቱ ይቀር ዓለም በሱቁ ስለኛ ተፈወስን ይያለ ይከጥራል ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ ተብሎ እንደተነገረ ማሐሪ ቸር ሰው ነዳጅ ሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ የታመሙትን በተአምራት በነፍስ የታመሙትን በትምህርቱ አዳና ማለት ነው እብበሉ በሥጋ የታመሙትን በተአምራት በነፍስ የታመሙትን በትምህርቱ አድኗልና መጻጉ የሚለውን ስም ይዟል ማለት ነው ያሁኑ ሰንበት በምን በምን አዳነ ስንር ቀጥታ በቃል በትዕዛዝ አድኗል ድምሮ በቃሉ በትዕዛዙ አድኗል በልብሱ አድኗል እንዲሁም ደግሞ በመዳሰስ አድኗል በመጣ ነጅ በመጣን አድኗል በጸበል እንድድኑ ፈቅዷል በእምነትም እንድድኑ ፈቅዷል በጾም በጸሎትም እንድድኑ ፈቅዷል ለእግዚአብሔር ስለዚህ ራሱ አድኗል የምንድንበት መንገድ ደግሞ ፈቅዷል ማለት ነው አዳኝም ነው ፈቃጅም ነው አዎ ራሱ ያድናል እንደገና ደግሞ ሌሎች እንዲያድኑ ያዛል ሌሎች ጋር እንድንድን ደግሞ ይፈቅዳል ማለት ነው ስለዚህ ራሱ ያድናል ራሱ ይፈቅዳል በራሱ ማዳን ይችላል በፈቃዱ ማዳን ይችላል ሁሉም የሱ ስለሆነ በዚህ መልኩ ብዙ ሰዎች ተፈውሰዋል ማለት ነው በቃሉ ስለመፈወሱ ጥቂት እና ያለ እነሆ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 በእለቱ የሚነበበው ነው በመሰረቱ ሁላቹ ቤተክርስቲያን እየሄዳቹ እንደሆም በእያካባቢው መምህራንን እየጠየቃቹ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ን በደም ማንበብ አለባቹ በእለቱ የሚነበበው ግብራውያን በእለቱ የሚነበበው መልእክታትንም በደም መמלከት ማንበብ ይተበቀ ብራል ማለት ነው ስለዚህ መልአኩ ወርዶ ወሐንስ ያናወጣው ወይም ሲባርከው ገብቶ ለመፈወስ ወይም ለመዳን በቤተሳዳ መጠመቂያ ከ38 አመት ጀምሮ በአልጋ ላይ የተኛውን መጻጉን አልጋን ተሸክመ ሄድ ብሎ በቃሉ ወደ አሁን አድኖታል በቃሉ ማለት ነው እሄ በቃሉ ስለማዳኑ የምንማርበት ነው ስለዚህ መጻጉን በቃሉ አድኖታል ተነስና አልጋን ተሸክመ ሄድ በማለት 38 አመት ሙሉ በአልጋ ቁራኛ ተጣብቆ የነበረው በደዳኛ ተይዞ የነበረው በቃሉ አልጋን ተሸክመ ሄድ በማለት አድኖታል ስለዚህ ይሄንን ያሰበን እኛንም ከወደቅንበት የኃጢአት ቁራኛ ከወደቅንበት የክፋት ቁራኛ የተንኮል ቁራኛ በቃሉ ያድነን ዘንድ ልንጸልይ እንደሚገባ ነው ወደ የቤተክርስቲያን እየሄድን የምንጸልየው ይሄ ዮሐንስ 5 ቁጥር 1 እስከ 15 ተጽፎ የምናገኘው ነው በሁለተኛ ደረጃ ወደ ክፍርናውን በገባ ጊዜ ብላቴናውን እንድፈውስለት ቃል ብቻ እንድናገር መቶ አለቃው በለመነው ጊዜ ምሉ በኩል የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እምነቱን አይቶ በማድነቅ እንዳመንክ ይደረግል ብሎት በቃሉ ፈውሶለታል በቃሉ ፈውሶለታል እንዳመንክ ይደረግል ይሁንል በመቶ አለቃው ሰው የእምነት አማካኝነት ልጁን ፈውሶለታል ሳይሄድ እዛው በቃል በረከት ማለት ነው በረከት ዛሬ በመላው ዓለም ቤተክርስቲያን በሌለችበት ካህናት በሌሉበት በስልክ ንስሐ እንደሚገቡት ማለት ነው በስልክ ንስሐ እንደሚገቡት አሁን በተለያየ ዓለም ወገኖቻችን አሉ እና ካህን ማያገኙ ቤተክርስቲያን ማያገኙ ብዙ ምዕመናን አሉ በጣም ብዙ ምዕመናን እነዚህ ምዕመናን በስልክ እየደወሉ ንስሐ ይገባሉ በስልክ እየደወሉ ጉዳያቸው ያወያያሉ ያማክራሉ እንግዲህ በተግባር የማይፈጸመው በቃል ብቻ የሚፈጸሙ ነገሮች በስልክ ይፈጸምላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ጌታችን በርቀት ሆኖ ሳለ በቃሉ ብቻ ልጁ ቤቱ ተኝቷል መቶ አለቃቡን እሱ ጋር መቶ ነበር እንዳመንክ ይሁንል ሲለው ልጁ በዛ በቤቱ ተፈውሶለታል ማቴዎስ 
አሁንም ሉቃስ 7 1 እስከ 10 ሰናነባው ይሄንን ቃል እናገኛለን ሌላው በገርገስ የሉን አገር በመቃብር የሚኖሩ አጋንን ታድሮባቸው ይሰቃዩ የነበሩትን ሁለት ሰዎችን በቃሉ ፈውሶ ድህነትን ሰጥቷቸዋል ማለት ነው። አዎ ማቴዎስ 8:28 ማርቆስ 5:1 ሉቃስ 8:27 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን ስለዚህ ሁሉ በቃሉ ማዳኑን መፈወሱን ያመለክታል ሌላው ሰዎች እስኪደነቁ ድረስ ጋንን ያደረባት ዲዳውን ሰው በቃሉ ፈውሶ ወዳውን እንድናገር አድርጎታል ጋንን ያደረበት ዲዳውን ሰው ማለት ነው በቃሉ ፈውሶ ወዳውን እንድናገር አድርጎታል ወዳውን ማለት ነው እግዚአብሔር ሲያድን ወዳውን ነው የሚያድን ነው ብቻ እግዚአብሔር እንዲቀርብ እንለም ነው ወደኛ ይቀርበንኛ ወደሱ እንቀርብ እንጂ ወዳውን ነው የሚያድን ነው እግዚአብሔር ይፈጅበት ስለዚህ በመላው ዓለም በበሽታ የምንጨነቅ በተለያየ ወረርሽ ነገር የምንጨነቅ እግዚአብሔር ይፈውሰናል ያንነናል መፍትሄው ግን በእምነት መጸለይ እንደሆነ ከመጥፎ ነገር መጣንቀቅና በተስፋ መኖር ራስን ለእግዚአብሔር መስጠት ነው ይሄ ነው መፍትሄው ይሄ መፍትሄ ከሆነ እግዚአብሔር ዛሬ ነገሳይል ይፈውሰናል ያድነናል ብንሞት የሚያስነን ብንኖር የሚያስነን ራሳችን ለእግዚአብሔር መስጠት ግን የኛ ኃላፊነት ነው ማለት ነው ማቴዎስ 932 ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን ሌላው ጋንን ያደረበትን እውርና ዲዳ ወደ እርሱ ባመጡ ግዜ ወዳውኑ በቃሉ አድኖት እንድናገር እንድሰማም አድርጎታል ማለት ነው ይሄ ማቴዎስ 12 22 ላይ ተጽፏ ሌላው በቅፍርና ሆም ልጁን ያድንን ለዘንድ የለመነው የሹሙን ብላቴና ሄር ልጅ ይድኗል ብሎ በቃሉ በመናገር ፈውሶለታል ዮሐንስ 4 40 ይሄን በርቀት ነው ለክ እንዳውም የብዙ ሰዓት ወዳና ሄዷል እንደው ሁለት ቀን እና አንሳ ላይ ቀርምና በቃሉ በመናገር ፈውሶለታ ዮሐንስ 4:46 እስከ 54 በደም ባንበውት በደም በአመነት አምኖ ሄደ በቃሉ እንደሚያድንለት አምኖ ሄደ ይላል ያ የልጁ አባ ለክ እዛ በማግስቱ እቤቱ ሲደርስ ልጁ ዲኖ አገኘው ልጁ ዲኖ ሲያገኘው መቼ ነው ያደረሱት ትላንትና በሰባት ሰዓት አሉ ያቺ ትላንትና ሰባት ሰዓት ከጌታችን ጋር የተነጋገረባት ጌታችን ልጅ ይሄድናል በህይወት ይኖራል ብሎ የነገረበት ቃል መሆኑን አስተዋወሰና እግዚአብሔርን አመረ ከነብዩ ተሰቡ ተጠመቀ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ ያድናል ማለት ነው ይሄን በደንብ መከታተል ያስፈልጋል ሌላው ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ በአልጋላ የተሸከመ ያመጡትን የተኛው ሽባ ኃጢያቱን ይቅርብሎት በይቅርታ አልጋውን ተሸክሞ ወደ ቤቱ እንዲሄድ አድርጎታል ይሄም ማቴዎስ 9 በተለይ ማርቆስ 2 ላይ ያለው ሱት መለከቱ እጅግ የሚገርም ድንቅ የሆነ ስራ አለ አራት ሰዎች እንግዲህ ተሸክሞ ያመጡት የሰዎች ንምነት አይቶ እንዱ በቃሉ አድኖታል በይቅርታ አድኖታል ማለት ነው እግዚአብሔር ይቅርባን ይሄ ነው ማህሪ ያስባለው ሃጢያቶችን ይቅር ማለት ነው ጻድቃንማ ከስራቸው የተነሳ ከጽርቃቸው የተነሳ ከተታ መንግሥት ሰማያትን ይወርሳል እኛን ሃጣንም ሲመረን ግን ያን ጊዜ ራሱ ምን ይባላል ማሐሪ ይባላል ይቅርባ ይባላል ለዚህ ነው ማሐሪ የሚባል ወመን ነው ማሐሪ ዘከማ ከተባለም ለዚህ ነው እንዳንተ ያለ ይቅርባ የማን ነው ህሙ ማንም በቃለ በይቅርታ የምትፈውስ የሞተውን የምታስነሳ ሃጢያተኛውን በደለኛውን ይቅር የምትል እንዳንተ ያለ ማን አለ በማለት አባቶቻችን እናቶቻችን አመስግነውታል ስለዚህ ሁላችንም እንደሱ ያለ ይቅርባ ማን ነው የሚያለምና ወደ እርሱ እየቀረበን ሃጢያታችንን በደላችን ይቅር እንድለን ከህማማችን ከደዋችን እንዲፈውሰን መጸለይ ያስፈልጋል መበርታት ያስፈልጋል በእያላችሁበት በርቱ ሌላው ወደ ጥሮስና ሲዶና በመጣ ጊዜ የከናናዊቱ አሴት አቤቱ የዳዊት ልጅ ሆይ ዘንልኝ ልጅን ክፉኛ ጋንን ይዞ ያሰቃያታልና ብላ ስትለምነው የእምነቱ አንጽናት አይቶ ልጇን ወደ አውሩ ፈውሶላታል ይሄም እንደዚሁ ነው ስለዚህ ይሄ ማቴዎስ 15 21 ላይ ተጽፎ የምናገኘው ነው ማርቆስ 7 ማለ ይሄው ታሪኩ ማለት ነው ሌላ በትዕዛዝ ቀጥታ በትዕዛዝ እጅ የሰለለችው ሰው በትዕዛዝ እጅህን ዘርጋ ብሎት ወዳ በዘረጋት ጊዜ ምህረትን ሰጥቶት እንደ ሁለተኛ አይቶ እጅ ጤናማ እንዲሆን አድርጎለታል ማለት ነው ማቴዎስ 12 ተጽፏል እንደውም ማርቆስ 3 ሉቃስ 6 ላይም ተጽፏል ተመሳሳይ ማለት ነው በትዕዛዝ እጅህን ዘርጋ በማለት ተነስ ብሪግበል በማለት በትዕዛዝ ያው ትዕዛዝና ቃል ታያዥነት አለው በዚህ መልኩም ይፈውሳል ማለት ነው ሌላው በሰማራና በገሊላ መካከል አልፎ ወደ አንድ ትመንደር ሲገባ ዘነን ልጅ ብለው የለመኑትን ለምጽ ያያዛቸው 10 ለምጻም ሰዎችን በትዕዛዝ አድኗቸዋል 10 ለምጻም ሰዎችን 
ከለምጻቸው አድኗቸዋል ያው ዳኑ ብሎ ፈውሷቸዋል ስለዚህ የማዳን ስራው በልዩ ልዩ ተአምራታዊ ግብራት ነውና በዚህ መልኩ ህሙማንን ፈውሷል በእያለንበት ችግራችን ለዚያ ለነ ነገር ይገባል የታመምን እንፈውሳለን የተጨነቀን እንጽናናለን ያዘንም እንደሰጣለን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ሁሉም የኛ ነውና በመጀመሪያ መንግስቱን ጽድቁን ፈልጉ ከዛ በኋላ ሁሉ ይሰጣቸዋል ሁሉ ይጨመርላቸዋል ይላል እግዚአብሔርን ከያዘን በሽታው ይርቃል አይዟቸው በርቱ ያርካውላችን ጋር አይሆን በመላው ዓለም የሚያስጨንቀን የበሽታ አይነት በመላው ዓለም የሚያስጨንቀን የኃጢአት አይነት የክፋት አይነት በእግዚአብሔር ይርቃልና ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ በእምነት እንጸልይ ከክፉ ነገር እንጠንቀቅ በተስፋ እንኑር ራሳችን ለእግዚአብሔር እንስ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያለውን ክፉ ነገር ሁሉ ያረቀልናል ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር ቀርበን ንሳ ገብተን ታርቀን ስጋው ደሙ ተቀበለን የመንግስተ ሰማያት ወራሾች እንድንሆን ያመላካችን መልካም ፈቃድ ይሆነልን ወሰባት ለእግዚአብሔር አሜን አሜን እለክ ከ